Так, добрый вечер, дорогие мои. Сегодня мы встретились для того, чтобы поговорить о детской психосоматике. А мы разберем самые распространенные детские заболевания. Это всевозможные простуды, ОРЗ, ОРВИ и что сделать с ними? Ну, фарингит, трахеид, бронхит. Рассмотрим астму, пневмонию. Вот это простудные заболевания у детей. Как многие из вас уже знают, дети до трех лет ну, даже до пяти лет, а, находятся в поле мамы. Далее, с семи лет считается, что дети находятся уже в поле обоих родителей, до 14 лет. Ну, хотя мы тоже считаем, что, в общем-то, до 18 лет Ребенок еще находится под большим воздействием и влиянием своих родителей, поскольку он живет с ними. И здесь, конечно, оказывает влияние не только родители, но и э, все, все э, люди, члены семьи, которые могут участвовать в воспитании ребенка, а также родовые системы, которые тоже передаются нам по наследству. А вот. Поэтому что происходит, когда ребенок заболевает? Почему он заболевает? Давайте мы сейчас это разберем внимательно. Значит так. Дело в том, что если у ребенка возникает какое-то заболевание, то мы, конечно, прорабатываем в первую очередь маму, если мама есть у ребенка. Или, скажем, он воспитывается, ребенок, бабушка или тетей. То есть тот авторитетный взрослый человек, опекун, скажем. Это может быть и отец, который непосредственно влияет на ребенка, который его воспитывает. Ну, конечно, это в первую очередь мама. Вот. И поэтому, когда ребенок болеет, то мы начинаем выяснять, какая ситуация, во-первых, в семье. И какое состояние у мамы. То есть состояние мамы играет очень важную роль. Мы прорабатываем маму, а не ребенка. Вот. И э, когда мы делаем проработку, то мы спрашиваем, что, как себя чувствует мама, какое у нее состояние, какая ситуация в семье, какие взаимоотношения с ее мужем или партнером, или с какими-то другими важными членами семьи, которые также влияют на состояние ребенка. А вот. Поэтому, если мама находится сильном напряжении, если у мамы стресс, стресс из-за каких-то ситуаций в отношениях, на работе, недовольство ее жизнью, неудовлетворенность своей жизнью и с собой, нелюбовь к себе, нет внимания, мама не уделяет внимания себе, то в этом случае 
ребенок будет считывать состояние мамы. Поэтому мы, конечно, первым делом советуем маме решить ее проблемы и в первую очередь расслабиться. Расслабиться от стресса, отдыхать, уделять себе время, заниматься собой, направить фокус внимания на себя, любовь, заботу, любовь, в первую очередь дать себе. А вот, а, заниматься практиками и медитациями, серьезно заняться собой, в первую очередь, потому что мы в первую очередь отвечаем за себя, за качество нашей жизни, и поэтому нам нужно обратить внимание в первую очередь на себя. От того, как мы себя будем чувствовать, будут чувствовать и наши дети, и наш муж, и все окружающие нас люди, даже на работе, и соседи, все кто угодно. Они все мы вокруг э, вибрируем на энергетическом уровне, люди нас считывают и чувствуют наше состояние. Когда вам хорошо, вы улыбаетесь, и все вокруг вас тоже это чувствуют. Поэтому очень важно уделить внимание себе. Даже когда мама ходит на нелюбимую работу, не нашла свое предназначение, это тоже будет сказываться на ее благосостоянии, на том, как она себя чувствует. И, конечно, это будет чувствовать ребенок. И а, будет болеть, когда мама в сильном напряжении, а, очень уставшая, как загнанная лошадь, есть такое сравнение метафорическое, ребенок будет это считывать. Тем более будут возникать конфликты в семье. Поэтому, если мама находится в состоянии жертвы, она жалеет себя, думает, какая она бедненькая, какая она слабенькая, какая она несчастная, как она не может решить свои проблемы, то Здесь очень важно разобраться с этой ситуацией, с, с, с этим состоянием и проработать его. Проработать его и дать самой себе любовь. Понять, что взять ответственность за свою жизнь. Никто другой, кроме вас, не даст вам только внимания, заботы и любви. Отношения самой собой – это самые главные отношения в вашей жизни. Я думаю, Карина со мной согласится. Отношения с самой собой – это самые важные отношения в нашей жизни. А вот. Ну, конечно, на состояние здоровья ребенка будут влиять и другие факторы. Например, если это ребенок уже уже, скажем, школьник, то могут влиять на его состояние, его друзья школьные, отношения его с учителями, ситуации в школе, там, как он себя чувствует, комфортно или некомфортно. И тут очень важно тоже поддержать ребенка, маме, родителям, близким людям. Ко мне обращаются клиенты, ну, наши участники школы, и спрашивают, вот мой ребенок, почему он э, не запоминает ничего, быстро все забывает, что-то там с ним не так. Здесь надо понять ситуацию в семье, что с мамой, как себя чувствует мама. А мама комфортно себя чувствует? Кроме того, ни в коем случае не надо сравнивать ребенка с кем-то другим. Говорят, вот мой другой ребенок, он в этом возрасте уже умел читать и считать, или там какой-то там соседский ребенок уже читает, считает. Ни в коем случае нельзя ни с кем сравнивать ребенка. Каждый ребенок уникальный. Каждый ребенок пришел со своей душой, со своим планом души 
А у каждой души вы должны это знать, есть свой талант, есть свои таланты. И вы, как, как родитель, должны присматриваться и помочь ребенку найти его талант. А это очень легко, когда дети еще до школы, когда они не, знаете, не находятся вот в этой системе, они проявляют свои таланты очень легко. Они любят или рисовать, или лепить, или петь, они любят музыку, понимаете, это очень легко выявить. К чему склонен ребенок? Или он больше творческий, или он больше такого характера логического, или какого-то там спортивный, физический такой подготовленный ребенок. То есть вы как родитель внимательно следите и развиваете все его таланты. То есть для этого не надо возить его на все кружки и тратить на него кучу денег. Правильно? Вы просто следите. Давайте ему возможность проявлять себя. К чему его тянет больше? Просто наблюдайте, как осознанный родитель. И ни в коем случае не надо его заставлять, если он чего-то не хочет делать. Далее. Таким образом, если у ребенка какие-то проблемы со здоровьем до 14 лет, то мы обращаем свое внимание на маму. Что с мамой? Любая болезнь – это результат каких-то сильных эмоций, каких-то ситуаций. Поскольку ребенок находится большее время в семье, когда он еще маленький, тогда мы смотрим, какие ситуации в семье. И необходимо эти ситуации разобрать, разрешить, потому что пока они не разрешились, Ребенок полностью не выздоровеет, даже если ему станет легче, но конфликт сам не разрешен. Если в семье ситуация остается той же, то в конце концов опять возникнет какой-то повтор этой ситуации, и ребенок опять будет чем-то заболевать. Поэтому лучше всего разрешить этот конфликт. Конфликт имеется в виду биологический конфликт, который находится в теле ребенка, вызван какими-то эмоциональными переживаниями. Вот далее. Давайте сейчас мы посмотрим. А еще я хотела рассказать, что программа закладывается до рождение зачатия ребенка за год до зачатия ребенка уже у мамы и когда ребенок находится у мамы в животике вся эта программа ее состояние ее эмоции ее переживания все это влияет на ребенка то есть до зачатия во время зачатия, в период беременности ребенка, и во время родов, и в первые, первые годы жизни ребенка. Состояние мамы влияет очень сильно на здоровье ребенка. Ее эмоциональное состояние, психоэмоциональное состояние. И жизненные ситуации, которые она переживает в этот период. Поэтому вот эта программа, которая записывается в ребенка, она будет влиять на все его последующие годы. Вот. И поэтому, когда вот мы делаем проработки, мы идем вот в тот период, э, самые ранние годы э, детки ребенка так сказать, ищем детские травмы и даже погружаемся во внутриутробный период, чтобы найти вот те эмоции, как правило, это эмоции мамы, которые повлияли на ребенка, на его последующее психоэмоциональное состояние, его здоровье. 
Поэтому я хотела бы сейчас, ну, в общем, я вам уже сказала, что очень важно прорабатывать маму, если кто-то не знает, чтобы вы знали.